le tire-lait, première partie. Un bébé, quand il tête, au départ, il va frotter ses poings, il va attraper, lâcher, faire des tout petits mouvements rapides. Et quand le lait va arriver, il va faire des grands mouvements amples et lents. Donc au tire-lait, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'au début, on va aller euh, vite et pas fort pour faire vraiment comme ça. Et dès que le lait arrive, 30 secondes, une minute plus tard, on va faire lentement et plus fort, des grands mouvements comme le bébé. On fait plus fort, on fait la force qu'il faut pour que le lait sorte comme un tuyau d'arrosage, un petit arrosoir euh, au départ. On ne met pas à fond, ça sert absolument à rien. Il va y avoir euh, un jet comme ça et puis après euh, des petites gouttes et puis euh, 30 secondes plus tard, à nouveau euh, un jet. Alors, combien de temps on a besoin de faire le tire-lait Eh bien, euh, combien de temps vous mettez pour faire pipi Je ne sais pas. Euh, moi non plus, on n'est pas tous pareils. Donc, eh ben, euh, on regarde euh, et euh, tant que ça coule efficacement, eh bien, on prend le tire-lait. Et quand c'est du goutte à goutte et qu'il n'y a plus de jet, eh bien, on arrête. Pour recueillir du lait, en moyenne, les femmes vont euh, à peu près, ça va être entre 5 et 10 minutes. Au-delà, c'est vraiment pas rentable. Ce qui est rentable, c'est de tirer les deux seins en même temps. Il va y avoir un pic au niveau du cerveau qui est bien plus important que si on fait un sein puis l'autre. Voilà simplement la première partie sur le tirer.